Showbiz. Habari mko majina naitwa Saleh Classic ni mtangazaji kutoka Zamaradi TV katika kipindi cha Showbiz. Leo nimekuja hapa katika kuelekea siku yangu ya kuzaliwa April 23, 2024. Nikaona ni vyema niweze kuwashirikisha nyinyi ambao mmekuwa na mimi bega kwa bega kunisupport katika kipindi changu cha Showbiz. Nimeamua birthday yangu ama sherehe yangu ya kuzaliwa niende nikasherehekee na ndugu zangu watoto zangu ambao wanauhitaji hivyo kama itakupendeza ningeomba tushirikiane katika kusapoti hiki ambacho naenda kukifanya siku tarehe 23 ya mwezi wa 4 2024 kama utakuwa umejaliwa kuwa na nguo chakula sabuni godoro na chochote kile ambacho nadhani kinaweza kikasupport katika hiki ambacho naenda kukifanya ningeomba tuweze kusaidiana kuweza kufikisha katika ofisi zetu za Zamaradi TV ambazo zipo Mbezi Beach tutapokea kwa chochote kile ambacho pia unadhani kinaweza kikasupport ama kusaidia kwenye hiki ambacho tunaenda kukifanya lakini pia kama uko nje ya nchi ama upo hapa hapa nyumbani labda unataka kunicheki kwa ushauri ama kusaidia chochote kile unaweza kunitafuta kupitia namba 0712187871 0712187871 jina ni Saleh Hamis bila nyinyi siwezi kufanya chochote lakini pia kutoa ni moyo si utajiri hivyo ninaamini tunaweza kusaidiana na kusapotiana kwenye hiki ambacho tunaenda kukifanya kumbuka ni Mr Showbiz back to the society kwa ajili ya kuigusa jamii yetu siku zote asante showbiz show show showbiz show show showbiz show show showbiz show show showbiz kipindi juma tatu tu juma showbiz pata bali zote za masaa showbiz muda ni saa moja na ni saa showbiz show showbiz Bana showbiz leo tuko visiwani Zanzibar kama kawaida tumekuja kwa mheshimiwa uh, Taufik Turk ni mbunge wa jimbo la Mpendae ni Zanzibar hapa mimi naitwa Select Classic Mr Showbiz Rastches behind the camera kama kawaida bila kusahau tarehe 23 mwezi wa 4 kwenye chart yetu eh. Mr Showbiz back to the society kama una chochote cha kuchangia 0712187871 hapa ndo maeneo ambayo wanaishi na Ramadhani fulani hivi tumekuwa wakanzu e, ndo tunaenda kupiga na story na kuzungumza naye kuhusiana na mengi ambayo tunatamani tuyafahamu kutoka kwake si bado upo eh twende wote tukapiga story mheshimiwa <laughs> ah Naona upo huko. <laughs> Salamu alaykum karibu bwana. Asante. Mambo wewe? Safi kabisa. Safi. Za Ramadhani? Safi. Naona upo nyumbani Jumapili leo. Eh, matumizi <laughs> kidogo tunapomzuzika na mambo ya familia familia lazima okay. sio unajua tena. Sawa. Hali ya hewa bwana. Nimewatembelea leo Zanzibar. Karibu ni Zanzibar. Asante. Naona muda huko kama ndo muda wako ambao unakaa kuangalia angalia maji. Ah. Na ah, kidogo upepo bwana ushashuka na mash, mashughuli ya mjini huko. Eh. Hasa <laughs> kuja zako si na kashamba bwana. Okay. Ah, eh. ni pazuri wakati nakuja mimi mwenyewe nikasema ni sehemu ambayo ukishamaliza kelele kelele za mjini huku pazuri sana kwa ajili ya kupumzika na mambo mengine kama haya. Ah, sasa kwa <laughs> shambani bwana ndiozoea. <laughs> si nakaa nyama huko kama unaona. <laughs> eh. Hey. Pazuri sana bwana. Kazetu si kufuga fuga tu. Eh. Eh, hey, wafugaji huko bwana. Sawa. Tumefurahi bwana kufika nyumbani leo. Eh, hey, karibuni sana. Okay. Sana. Hivi ka Jumapili ni siku ambayo nakuaga ni mpumziko kabisa na familia kwanza siwezi jioni utoki kabisa. Eh hey, kabisa. Sisi Aha. bwana Jumapili hapo unakaa na una familia. Mm. Wakusikilize sikilize. Mm. Tunakaa nao. Okay. Upige nao kelele kidogo. Eh. <laughs> Watoto vijana hapa lazima upige nao kelele bwana. Sawa sawa. Eh hey, karibuni sana. Ah asante. Asante tumekaribia. Ah naambieni bwana kuna nataka mtupatie nini watu wa <laughs> 
Watu wa bara bwana tu. Sisi leo tunasomu. Na sisi tunasomu. Eh, kwa hivyo bwana siwezi kukaribisha mengi. Eh, zaidi ya maneno matamu. Ila tuna tu, tu, sasa hivi tunatofautiana. Kuna ambao wako sita, kuna ambao wako saba. Ah, eh. sasa mimi wa sita. Wewe wa sita? Ah, mimi wa sita kabisa. Basi wewe kama mimi wa sita. Mimi nafuata serikali. <laughs> kabisa. Basi hata mimi pia niko sawa na serikali. Sawa. Kwa na mheshimiwa labda nikurudishe nyuma kidogo kuna vijana maybe tumekurupuka tu tumekuona ah uh, mheshimiwa Taufik huyu hapa hajui ulizaliwa wapi mwaka gani ulianzia wapi ulipita pita wapi mpaka leo tuko hapa tunapiga story nimekuwa lazima niseme ukweli mpenzi wa Mungu mm -hmm. na najua watu wengi sana wanapenda kuongea story ambayo watu waliopita walopita aloteseka katika maisha akafika hapo mm. mimi bwana katika hatu walobarikiwa yeah. maana lazima niseme rahma isipatia kwa babangu sawa sawa eh babangu ndio aliohangaika katika maisha ni mwake mm. he was self made mm. eh, lakini tunakumbuka nilikuwa dogo tuko na kaa mezaliwa Zanzibar yes eh, mezaliwa eh, mitaa ya Vuga mjini eh, kabisa mjini kabisa Stone Town mm. eh, eh. na tumekulia soko mogo eh, wakati najenga nyumba na kumbuka mm. marehemu mzee wangu uhai alipata mwaka mmoja ndio kwa hivyo alikuwa anapenda kuja hapa weekend mm. eh akanambia huu kumbi mm. eh, na nakumbuka kabisa huu kumbi mzima ndio ilikuwa nyumba yenyewe okay anasema sasa iligawanyika katika pande tatu kuna kipande kimoja zile tiles tatu pale ukiingia tu basi kuna kama kijikochi inaelekea imepigwa na hardboard katikati hapo kuna kitanda cha orofa mbili ni mimi dadadangu Alafu kuna hardboard nyingine ndo kitanda cha wao. Okay. Baada hapo kuna uwani ambao sehemu ndogo tu hapo hapo kuna choo. Okay. Ndo ndipo tulipozaliwa ndo sehemu tuliko tunakaa. Hapa hapo hapo vuga. Hapo vuga. Kwa hivyo ile nyumba nzima sasa na ukumbi ilikuwa. Okay. Kwa hivyo tumetoka pale tukahamia nyumba nyingine ya mkunazini ikawa kubwa alhamdulillah. Mm. Tumetoka pale tukanaishi mpendai. Okay. Eh tukawa kazi wa mpendai pale nimekaa mpendai kuanzia mwaka 95. Okay. Eh hadi mwaka 2000. Kwa hivyo miaka 15 tumeishi mpendai okay. kabla hapo miaka kumi na tuko naishi eh, Stone Town pale. Okay. Kuna zini na of course tumeanza vuga kwenda mkuna zini. Mm -hmm. Kwa hivyo nikisema katika maisha paka tumefika hapa Muhanga tunaweza kusema unapokuwa mdogo muhanga hata kama kuna muhanga umojui. Yes. E, kwa sababu muhanga ule alikuwa wazazi wanaupata walikuwa wao ndio walikuwa wanahangaika na katika maisha kusema kweli mamangu ndio walikuwa ndio ndio wanasema ni bread ana yeye ndio alikuwa anafanya kazi babangu alikuwa ana kazi mamangu alikuwa ni anafanya e, kazi katika pharmacia ya serikali yeah. e, kwa hivyo alikuwa pale yeye ni pharmacist kwa hivyo mzee ndio alikuwa yeye ndo mchakarikaji lakini kimaisha kwanza stability mm. kama chakula cha nyumbani kilianza kwa mama kuliko hata kwa baba Baba. na wingi wao wajui <laughs> wanajua kama chakula lianzisha mzee kumpa mama yake lakini actually the vice versa <laughs> chakula cha wazo liko na kileta <laughs> mama <laughs> eh, lakini Mungu kaleta baraka eh, tumekuwa mpaka tumefika hapa okay. naweza kusema sawa sasa harakati zako labda baada ya kumaliza masomo na sh ya shule zilianzia nini hapo labda mpaka kwenda view na sehemu zingine mimi nishae kuongea mara kadhaa mm. ni katika katika jambo ambalo naweza kusema e, nalijutia kama silijutii ni masomo okay. e, nilimaliza mimi nilisoma e, Zanzibar mpaka form 3 alafu nikaenda India yeah. kwa hivyo mmefanya kule class 11 9 10th na 9th 11 lakini sikumalizia 12 na wakati nasoma 9 na nasoma 11th nikaona kidogo kama na ketchup na madarasa mengine kwa nasomesha masuala ya accounts na bookkeeping. Kwa hivyo nikaamua kufanya open exam bila kusoma. Maana nime kama sawa sana kusoma form 5 lakini ukusoma form 6 nikafanya mtihani wa form 6. Lakini kupitia open exam na kwa bahati nikafaulu vizuri tu ngapata division 1. Sawa. Eh nikataka kuendeleza masomo yangu mbele. Nilikuwa wakati wa 2000 mwanzoni kabisa. Oh. Uh, mamaliza hiyo mtihani wangu wa form 6 kule naitwa ni 12th. Mm -hmm. Nikataka kuna kusoma nje Marekani lakini nikapata ushawishi mkubwa sana wa rafiki yangu wakati ule wa rafiki wa mzee wangu. Yeah. Akanambia unaenda kutaka kusoma nini? Nikasema nataka kuna kusoma MBA in finance. Akasema kwa nini usichukue kozi hapa? Ukajifumnisha kwa sababu fursa zilizoko kwa sasa hivi hapa. Mm. Inawezekana ukaenda kule ukasoma lakini ukirudi zi fursa zilizokuepo hazipo tena. Ukweko hapo utaweza kuzitumia zi fursa. Yeah. Kusema kweli wakati ule inawezekana kwa ushawishi wa namna moja au nyingine likakubali 
lakini sikujua kama ule umri wake nitaujua leo na kusema kweli katika jambo sijajuta kabisa mm. ni kubaki Tanzania na kuzikamata zile fursa kwani wakati naongelea fursa hizo kampuni yetu ilikuwa inafanya kazi ya wazidi 15 leo tulikuwa tunaongelea tunafanya kazi karibu ya 1000 ndani ya kampuni yetu kwa hivyo nafikiri kampuni tumekuwa maradufu tumefanya makubwa lakini sichukuli huo ni kama wito kwa vijana wangu pia hata watoto wangu nataka sasa wao dunia inapoelekea sasa hivi umefika wakati lazima wao na taaluma ya dunia inapoelekea sawa kabla kufika mbele kabisa huko tutaenda uh, nimekukuta leo siku nzuri Jumapili ambayo takriban watu wote huko ndo tunapumzika ningependa kufahamu siku yako Jumapili ukiamka inakuwaje mpaka usiku ukiwa nyumbani ah, siku ya Jumapili mzee siku za kawaida kwanza ndo kabisa hmm. lakini kama sasa hivi Ramadhani kwa sababu unaamka malfajiri mapema yeah. kwa hivyo ukiamka saa kumi ile na nusu unapiga daku yako na daa kwa mimi si mlaji mm. kwa hivyo ni maziwa tunatende mm. tunaenda kisuna sunna kidogo sunna eh, na maji basi eh, baada hapo tena hatuna zaidi tunafanya sala zetu lakini nahakikisha mimi kila siku lazima nisome juzu moja Qurani kwa hivyo naipata Ramadhani na baada kumaliza Qurani ndo nalala sasa Jumapili hapo tena mpaka saa tano sita okay. eh, lakini siku za kawaida bila Ramadhani alikadhalika ndio hayo ukilala mm. unaamka tano sita kawaida kwa hivyo hiyo kwa mka tano kwa sita kawaida kawaida si weekend atupigi breakfast mm. tunakuwa tunapiga brunch eh, tena ikibidi kuna siku mzee uje kuona brunch yako hapo hapa maana mke wangu mturuki ndio kwa hivyo bwana mturuki wakiweka brunch yao inakuwa meza ile imejaa ile <laughs> vyakula vya kila hamna ama mafruti na nini yeah. wanapenda sana kutumia muda yeah. kwa hivyo unatumia muda unaweza kukaa mezani karibu masaa mawili mpaka matatu Sao. kwa sababu unakuwa tena familia ipo watoto wapo mnapiga story huko mnakula mnatumia muda mrefu kidogo okay eh uh, wakati inaingia ndio nimevutiwa na ule <laughs> Ufukweni. E, kwa hiyo kama wewe ukuwa huko ni muda gani ama ni time ipi ama siku gani unapenda kukaa huko yani ukaangalia bahari? Kwanza au wakati tunaongea tuende. <laughs> Haya tunaweza tukaenda. Mhm. Eh wakati tunaenda huko ni kuendesha kitu. Mhm. Eh hey, umekuja time bwana tunafanya ukarabati ukarabati kidogo kwa sababu ya siku kuu. Najua Zanzibar sisi siku kuu siku kuu ya Eid yani sisi siku kuu kwetu Eid bwana tunakuwa hey. tunafanya mazingira huko na kwa tofauti. Yeah. Kwa hivyo tunakuwa Ramadhani tuwezi kuogelea, kwa hivyo lakini yeah. tunakuwa na pule hapo. Lakini sasa tunafanya ukarabati. Ndio. Sasa mimi kila siku yeah. kuanzia saa moja hadi saa yeah. mbili lazima ajioni. Lazima nifanye mazoezi. Mazoezi, yes. Eh, yeah. lazima tufanye mazoezi. Mm. Tunakuwa na kwako hapa sote. Mm-hmm. Tunaingia kidogo tunajitoa jasho huku gym. Eh, jasho mm-hmm. japo de. Lakini sasa unajua mwili wetu sisi sio wa gym. <laughs> kwa hivyo kule kwa ajili ya kuweka sawa tu mwili ni kiafya zaidi. Ni kiafya zaidi. Eh, eh. eh tunakuwa tunakaa hapa. Tunakao tunakuweka hapa kama dakika 10 15 tu mm-hmm. ile kuweka mwili tu usafi. Family yote. Eh? Family nzima. Ah, mara nyingi mimi na wife hivi. Ah, okay. Eh mara nyingi kujeka sawa. Mm-hmm. Unajua utakikani bwana umoja tu wesati <laughs> na ina mwapili sasa na kwa mazingira. Ah, yeah. Kwa hivyo mazingira lakini hata huku mm. jezako tuna kitu hichi. Eh. Yeah. Eh. Hey. Yeah. Huku bwana tumeweka jioni tunakuwa tunaingia huko sinema kidogo ehe eh, tunapata tunapata burudani mm. eh huko sinema huko huko sinema huko okay kwa hiyo hapa kwa hapa tuna tunakaa alafu na lala zako hapo bwana eh eh unaweza kubonyeza hapo kalala hapa 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 au hapa hii au ija hii huko jasha switch hizi mm-hmm. yeah, lakini unaona kama kuna shopping shot lakini unaona hapo malala zako humu mzee mm. wala tuangalia sinema tuangalia sinema na utaratibu ni kwamba kuna sinema maalumu ama ikitoka tu mpya inawekwa ah tuna zote tuna tumeunganisha sisi Apple TV Netflix mm. Amazon okay. zote zipo na hapa safi sana na hapa kwa matumizi ya kupumzika. Hii, a, mm. hii hapa ndio kawaida na kwa kupale. Mm-hmm. Pale ndio tunapokuwa sisi chakula cha usiku atuli ndani. Ah okay. Eh, chakula cha usiku atuli ndani mm-hmm. tunakuwa tunakaa hapa. Mm-hmm. Lakini sasa hivi tena somo somo hizo na ukarabati kama unavyoona. Huku eh. ni, ni kutokea wapi? Si barini. Huku ndo barini, si ndio? Huku barini. Eh. Ambapo 
Hii ndio ya kuendea Dar es Salaam pia. Si ndio njia kuna Dar es Salaam hii? Hapo tunaelekea Dar es Salaam. Okay. Na hapa mtu ameamua ametoka zake ku, ku swim. Eh. Hey. Anatulia. Tulizana zetu, tunaenda zetu baharini huko kutoka zako baharini. Hmm. Eh, haya ndio tunakaa zetu huko. Okay. Na unasema kwa kawaida ukiwa unaangalia bahari kama una mawazo, unatafakari vitu inakuwa na sababu kuu <laughs> ya kuja zetu huku ilikuwa ni hivyo. Unajua wakati wa wazee wetu hmm. walikuwa wanapenda sana wao kukaa barabarani. Maana zamani bwana majumba makubwa yote ya kubarabarani. Yeah. Lakini yale unaona kama ni zahma tu. Hmm. Sisi tumezoea sasa hivi ukishatoka kwenye zahma hmm. unakuja zako unakaa kimya unasikiliza unaona unasikiliza ndege eh wanyama huko tunapaa kanga kuku wa kenyeji hmm. tumekaa hapo tuna samaki mabata ndio maisha yetu kweli eh unakuja zako unajisubmit na nature kimya na, na ukitoka jimu unapiga maji ha, maji lazima <laughs> maji bwana lazima upige <laughs> bwana <laughs> maana bila maji haendi mambo <laughs> okay eh hey. nimefurahi leo ku, 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 kuona eh kama hivi labda sijui unanipeleka wapi ambapo sijapaona niweze kujua ukiwa nyumbani labda unatumia hiyo siku kwa sababu kwa 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 haraka haraka tunaweza tukaona labda mkitoka huko bungeni huko kwenye rakati huko jimboni unaweza ukajiuliza eh hivi mheshimiwa tano anapata muda kupumzika kweli huyu ah mapumziko bwana <laughs> katika sehemu niseme kweli eh. naipenda sana hmm. basi ni sehemu yapi hii hapa eh sehemu yapa eh. naipenda kwa sababu ya mara nyingi marafiki zangu wakija hmm. tunakuwa tunakuja zetu hapa tunakuwa tunakaa zetu hapa eh. Eh, unapiga story na kula upepo hmm. alafu unajikuta huko kama kwenye shamba eh. unajua Haizikani uko katika tropical island hapa mm. lazima maji na greenery mm. ni combination. Haizikani lazima ujisikie uko katika tropical island. Sasa sasa haya ndio katika mazingira kuliko ndani mm. yale ndani zaidi zaidi kwa ajili ya kifemeria tu. Okay. Lakini napenda sana katika masuala mazima ya kibustani. Sasa. Ewe. Huko juu kwa ajili ya huko juu ni upepo tu. Ah upepo tu. <laughs> upepo tu. Siku na wageni wanapenda kuona bahari. Bahari. Eh tunaachia kula unakuja unakuwa nafanya setup eh. kuna kundi ya kuzetu na lala. Kaya tunakula kula pale basi. Kidogo tu tuone. Eh? Ili ili na nini natoa maji hivi? Hili linatoa maji hivi bwana ni fountain. Itabidi mzee umekuja siku sio bwana. Nitakuja tena nimeitaka hiyo siku ya brunch hiyo. Hiyo itabidi eh. nije maalum kutoka Dar es kwa ajili ya brunch. Umekuja siku sio kabisa. Eh. Mambo kuja siku bwana kuna ma, matengenezo. Mhm. Mm ah, eh. siku hapa tunakaa. Huku bwana mm. mara nyingi tunakuwa nafanya setup. Wageni wanapokuja nini? Ni birthday birthday ya watoto. Ni birthday ya watoto huku. Okay. Eh. Hey. Kuna mtu sasa hivi hivi akawa anauliza, "Iko ni mheshimiwa na watoto wangapi?" <laughs> Mimi bwana watoto watatu. Watatu? Eh. Hey. Wawili wa kiume mmoja wa kike hawa wote midume bwana. Wote midume. Wote midume. Kwa hivyo mimi natafuta chumba tu. Watu waje huko, wanakaribishwa. Na ma, na mahali yako ya kutosha. Okay. Mahali ya kutosha yapo. Eh na madume watatu bwana. Okay. Hey. Na mke wako ni mmoja tu. Mke ni mmoja tu. Sunna ile hauna ile. Ah ile sunna ile nishinde ile bwana. Ile nishinde mimi bwana. Sawa sawa. Lazima sema ukweli. Okay. Ile unataka uwe jeba jeba wa kweli. Okay. Eh. Hey. <laughs> Lazima uwe jeba bwana. Maana sio kila mtu anaweza. Okay. na rangi nyeupe hiyo. Ha? Kwenye kamera na rangi nyeupe. Utaiona na si ndio hiyo sasa kule lina maji, nyumba iko kwenye iko. Ah, mimi wewe si ushazopazoea ndio maana. Ah, wewe unapazoea kila siku upo ndani unapaona hali ya. Lakini mtu ambaye hajai kupaona anaona yes. Sio baiki. He? Unaishi? porini bwana. Ah mimi napenda sana hivi. <laughs> mimi unajua kwetu huko huko Zanzibar. Mm. Eh huko huko pazuri, una relax. 
Afu uzuri wa Zanzibar hakuna foleni unafika sehemu fasta. Labda kuna nani nyingine labda ambao anataka tuipitie huko kule hamna. Ah ile yote ni bustani tu ile paka ncha. Basi tuletu hapa. Ukwamba natoka, mnaweza hmm. mkatoka na gari tu hivi mkazunguka ile. Yeah. Kwa sababu barabara inazunguka unatoka zako hivi. Okay. Unapiga duara unaizunguka bwawa. Kwa hiyo tukiwa tumeshuka hivi tunaweza tuka. tunatoka hivi, mnachoka na hiyo, mnarudi zenu hivi alafu mnatoka zenu hiyo tena. Njia kutoka ile ile lakini hapo kuna duara tu kubwa. Unaizunguka. Una na nandaka mimi leo mgeni we mwenyeji una unanielekeza na labda nyumba, 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 nyumbani hapa nyumba nyumba hii hivi vyote vyumba vyote ni vingapi nyumba vim... ndogo sana bwana eh <laughs> hii nyumba vyumba vitano tu ah vyumba vitano vidogo vyumba vitano sana <laughs> ah, sasa kwa nyumba kwa kwa, kwa eneo lilo kwepo <laughs> sasa eneo naweka kumi mm-hmm. alafu naambua kuna nyumba vyumba vitano sasa sita kwa nyumba ndogo tu na kumbi hizi ni ziko ngapi kumbi ziko mbili kwa tatu Okay, ya ya, ya vijana. Eh, hey, hii wageni iko ya, ya ndani huko. Mhm. Eh. Hey. Sasa na sisi wageni, tupofikana kwa wageni sisi tutupokaribishwa pale. Eh. Hey, basi kwa wageni bwana. Basi bi tu tu tufike kwa wageni. Eh, tutembee hapo kwa kwa nyumbani. Kama tuliviona sehemu ya ya naneli. Ya sinema. <laughs> eh. Hey. Kwa hapa ni kwa ajili ya wageni? Hapa kwa ajili ya wageni hapa. Eh. Hey. Tupata kwa asilimia maana kuna familia. Sawa, hamna shida. Eh? Mm. Upate kuona wana familia. Wana familia. Eh. Salam alaikum. Sasa unaona yule mama wangu. Ah, mama, mama shika oh. Na huyu mtoto wangu wa mwanzo. Ah, vipi? Unafunga? Asuona <laughs> kitu kwa na kitu. Eh. <laughs> Hawa tuna wageni wetu leo tuna wanakaribisha wanakuja wanataka kuja kutazama nyumba bwana. Alafu nataka kuja Zanzibar naona watu waheshimiwa na voice. <laughs> Sasa kijana wao wanataka. Mheshimiwa kwanza hapa hapa. Eh? Hii ni nilikuwa harusi. Hii harusi yangu. Ah, harusi yako. Naam, naam. Ilifanyika hapa kwa Darasa. Ah, hii ilifanyika India. India. Eh. Hey. Okay. Kwa hiyo asili kabisa mheshimiwa asili ni India, si ndio? Asili lakini ya sababu ya ke baba yangu kazaliwa Zanzibar. Okay. Kwa hivyo bwana asili kweli ya India lakini sasa huko ulipoenda hamna lebaki. Mzanzi, yani ni mzanzi baki kabisa. Na mama yangu sio namuona yule pata. Eh. Eh. Hey. Mama. Eh. Hey. Okay. Na vijana wote unaona. Yupo na wajukuu zake. Eh, wajukuu. Kwa hiyo India same gani labda kwa hapo? Hii hiyo inaitwa bwana Rajasthan. Okay. Rajasthan. Eh. Hey. Sawa. Yule kule namba 2 jamaa. Oh namba 2. Eh na mtiani keshukutwa kwa hivyo jamaa yuko busy na kusoma. Yuko busy na kusoma. Na huyu huyu ndo mke wangu bwana. Kwa hivyo kuna siku moja hapo muone muone vitu vya branch yake. Eh branch yake. Okay. Eh. Hey. Ah. Sawa. Dada habari huko? Yeah. <laughs> okay. Ah labda nkuonesheni kidogo. Watu wa, tuna wageni wetu bwana wakija huko. Mm. Wageni wetu. Uh, wageni. wageni. Kwa wageni wageni huku, wakija. Huku, wake, wageni. Huku tuna wageni tuna kama lake view, mm-hmm. kuna na sea view. Okay. Sasa huku mgeni akija huku mm. anakaa anapata kuona bwao. Okay. Huku anaona bwao akitoka nje anaona bahari. Eh upande wa pili bahari. Kwa hivyo okay. huku ukikaa hapa unakaa na mabata. Mm. Eh. Hey. Sawa sawa. Eh. Hey. Haya ndo mazingira yetu bwana. Huko anaona na nili. Huko tuko upande wa pili tumeweka mboga mboga. Sisi bwana mboga tunapenda mm. zitoke mboga za nyumbani. Mboga asilia vitamin hiyo hapa. Mm. Tunakaa na mboga zetu. Eh eh. Nyanya sasa. Eh masuala mengine yote tuna hapo. Okay. Hivi unalima lima? Ah, kuna moja lakini kuja kuchungulia. <laughs> kwa kuchungulia au unavuna wewe? Ah, sisi wavunaji zaidi walaji sana. Sawa sawa. Eh. Sawa, nimetumefurahi na shukrani sana. Nimeona eneo ni kubwa sana. Labda kuna nini ambacho watekijui huko kote huko? Huko ndani kuna uwanja mpira, mm-hmm. kuna msitu kule mmejenga kidogo. Yeah, eh, kuna wanyama madigidigi wamo huko ndani. Ndio. Eh, kwa hivyo ni muhimu sana hii ndio oxygen bwana eh kweli oxygen eh, sio na mabata huko ndio eh kwa hivyo mazingira ndio yalivyo na katika jambo natakiwa upate utulivu na kama unaona joto lote lakini ukija huku unasikia upepo upepo mzuri kabisa upepo mzuri eh. kwa sababu ya mazingira sawa sawa eh sawa sisi wageni bwana mwenyeji tuko na mwenyeji wetu tuna 
Kwa wageni hapa bwana sehemu yao kabisa. Wako sehemu nzuri. Eh si kwa kija wageni sasa na kwa tuna tunakaribisha. Okay. Eh. Na hapa bwana mhm mm tunaweza kuchungulia tu. Hapa nichungulie. Sisi was Hizi chumba cha kusalia. Ah okay. Chumba cha kuswalia. Naam naam. Sawa sawa. Eh chumba cha kuswalia. Kwa hapo kama hivi magharibi kikaribia tuna swali tu. Eh watu wa salaji bwana. Eh. Haya. Wengine huko. Haya. Sasa tunaweza kukaa hapo tukamalizia. Yes. Hapa tunaweza tukamalizia. Ah. Hapa ni yenyewe niweza nikasema ni reception kabisa eh, kabla kufika kukote. Hapa bwana ukija hapa hapa ndo reception yetu bwana. Okay. Ukija hapa <laughs> nakaribisha sasa kuwa mwana familia unaingia kushoto haina shida. Eh ukua eh. mgeni tunakuja zetu huku. Sawa sawa. Kwa hivyo ulikuja mgeni bwana ulianza huku umemalizikia kwa mwana familia. Kwa mwana familia. Sawa labda hapa nataka nifahamu pia wakati ndio umemaliza masomo au jaingia kabisa katika harakati za siasa na uongozi mm. uliona nini ama kitu gani kilikufikiria yani mpaka ukasema sasa ndo ninaanza harakati za kuingia kwenye masuala ya siasa na uongozi mimi siasa nilikuwa naingia kwa sababu ya mapenzi tu mm -hmm. ya kwa sababu mzee wangu mimi alikuwa ni mkereketwa toka mkereketwa alipo akawa mbunge mm -hmm. kwa hivyo nilikuwa na ushabiki kwa siasa lakini sikutaka kwa mwana siasa mm -hmm. nijiunga na hivi sisi nimetoka mwaka mbili Yeah. E, na nimechukua nafasi nyingi tu katika masuala nzima ya kuwasaidia chama yeah. katika masuala ya uchumi na fedha. Awesome. Nilikuwa ni katibu wa uchumi wa fedha wa mkoa kwa miaka 15. Awesome. E, lakini sikutaka kuwa mwanasiasa. Mm -hmm. Nilitaka nikisaidie chama kwa sababu ni muumini wa chama cha mapinduzi na naamini kuwa chama cha mapinduzi kwa madarakani uchumi utakuwa mzuri zaidi. Awesome. Kwa hiyo naamini lakini nimepotokea hata kama baada kama nilivyosema sikusoma mm -hmm. lakini me interest yangu nimefanya short courses nyingi sana mm -hmm. masuala nzima ya uchumi. Kwa hivyo napenda economics. Sasa. Na na baada hapo tena ndipo ingia ndipo anza mm -hmm. sikuanza kuingia kama katika biashara moja kwa moja. Na nikaanza biashara zangu mwenyewe zangu mm -hmm. za nyumbani. Lakini baada hapo mzee akaza kulalamika kwa nini huyu kajitenga anafanya vibi biashara vyake vya mobile 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 liko anauza yeah. masuala alianza mimi kama kuuza simu na voucher mm. lakini sasa vijana wingi na mimi nilianzisha kitu ambacho hicho ilikuwa hakuna mtoto alianzisha yeah. nilikuwa mimi ndio kuanzisha nilianzisha system ya kuona leta simu yako ya zamani chukua simu mpya alafu una, una, una top up mm. alafu nikaanzisha wingi ya second hand ikaanza anakuja mtu na uwezo wake alikuwa hana uwezo wa kunyua na nua second hand yeah. anataka ile mimi ndio ilikuwa mtu wa mwanzo kuanzisha zanzi sawa sawa kwa hivyo soko likaenda lakini nikasema sasa nijiunge na, na familia mm. na baada kujiunga na familia nashukuru tumeanza na kampuni moja sasa hivi tuna kampuni karibu 20 kwa hivyo tuko katika sekta tofauti na nchi inaendelea bwana nchi wako mpendayo anasemaje <laughs> nafikiri wananchi wangu bwana mpendayo utakuwa unakusikiliza wewe zaidi eh hey. ukienda lakini kama najua naweza kusema na thubutu hmm. katika jimbo pekee ndani ya Tanzania hmm. nisilo kuwa na changamoto ya maji ni jimbo langu mimi na no, kusifia sana na katika jimbo ambalo ukiwa yatima hmm. ukiwa mjane hmm. ukiwa ni mzee hmm. basi sisi tunatoa posho za kila baada muda unapata posho. Na ukiwa ni mwalimu wa madarasa au hata ukiwa mwanazuoni, ni wa kanisa au wa msikitini, okay. unalipwa posho kila mwezi ndani ya jimbo la Mpendani. Na inapofika mfungo wa Ramadhani kama huu, okay. tuna nyumba karibu 1400. Kila nyumba hmm. tunapatia nafaka au unga tunapatia tende mm. na pesa kitoweo shilingi elfu kumi kwa kila nyumba ndani ya jimbo la Mpendaye. Tunasema ndani ya jimbo la Mpendaye wewe la kwe moja tu mm. ni kuzaliwa ndani ya jimbo la Mpendaye kwa uishi. <laughs> Unabakia unapata huduma kama uko Uingereza. <laughs> sawa sawa. <laughs> kwa hiyo <laughs> wale wanaopenda kwenda kujiripua huko mm. basi wende wasende kujiripua mimi majimbo wasende <laughs> nchi nyingine <laughs> waje ajiripue ndani ya jimbo la Mpendaye tu. Sawa. Hapo hapo mpagusia mayatima sisi pia kwenye kipindi chetu hiki kinaitwa Showbiz. Yeah. Tuna kampeni pia ya mimi hapa Mr. Showbiz back to the society.
tarehe na tatu tunaenda pia kuagusa mayatima kwa kuwa support chochote kwa pia tumeona mheshimiwa naye ni mmoja kati ya watu ambao wana moyo wa kutoa kama hivyo tungeomba pia naye hata utusupport kwa chochote kile ili tuweze tukawaguse mayatima Dar es Salaam kwa kuna kituo kinaitwa Asante kipo ki, ki, kivule ni kituo ambacho kina changamoto ya vitu vingi sana kuna wale mavu wawili watoto pale kwa tunaenda kuagusa tarehe na tatu sasa mayatima ngapi mnao mayatima 46 46 eh yeah. ah mimi ndio tutangia hmm. kila yatima moja ndampatia 1020 sasa sa. kwa kwa ajili hapo... ya siku yao kwa ajili ya siku eh kwa hiyo 20 inakuwa laki tisa na 20000 na 40000 ah haina shida basi mheshimiwa tunashukuru kwa hilo sisi wengine tulienda tulienda kwenye kidogo Eh tumefika hesabu saba. Hesabu saba uliniambia katika historia. Laki tisa na ishirini Haya, basi yeah. haina shida. Mheshimiwa, tunashukuru kwa hilo. Labda chochote cha kumalizia sisi asante kwa kutukaribisha, cha kuongea na wananchi. Mimi nataka kuongea na mmoja tu mm-hmm. ambao ni muhimu sana kwa vijana. Yeah. Najua naweza kusema kwa sababu wengi watasema umelipa kayakuta kayaendeleza. Yeah. Lakini katika jambo kubwa sana sio kutafuta. Yeah. Kupata na kukua na, kubaki kwa nacho. Naambia watu wengi sana mm. kila mmoja ashe kupata pesa japo ndogo. Hata wewe ukapo utakuwa ushe kama hata japo milioni 5. Sawa sawa. hapo nipe milioni moja sasa hivi kimuvumizi. Ni sababu ni moja tu mm. kuwa na milioni 5 sio tatizo. Mm. Kubaki na kuwa milioni 5 na kuifanya sita hapo yeah. na changamoto. Sawa Kwa hivyo vijana kwanza unapopata mm. leo umekuja katika mazingira hapa lakini lepo lopoanza si kwanza na nyumba hii ni mimi nimeanza mm. na, na nyumba ya kukodi Iyo. na nimekaa zaidi ya miaka miwili ni mitatu mm. na kaa katika nyumba ya kukodi na sio kwa sababu nilikustaki kujenga mm. lakini niliamua kwanza nijiwezeshe kibiashara mm-hmm. ili nyumba kama hii unapokaa gharama yake ni zaidi ya kodi unalipa sasa lazima sana vijana kwanza tusiende sana katika matumizi mm. na kujivinjari sawa, na kujibambafai wanasema watoto vijana ya, ya mjini ni muhimu sana kwanza kujiweka imara ule mfereji wa kuhakikisha unaendelea kupata unaendelea kuwepo kula yale matonyo yanotoka mm. usiende kusafisha lile tangi ukisafisha lile tangi mm. utakuwa huna maji hata kunywa wao mwenyewe sawa sawa huo ndio wito wangu kwa vijana tuchakarike tupige kazi tuwe waminifu na tujiongeze kujiongeza ni muhimu sana sasa na muhimu kabisa napenda sana kulizungumza kile wakati you are net work is your net worth sio unachokijua sio unachokuwa nacho mm. siku zote nani unayemjua wakati unaelekea katika safari yako ndio muhimu sana sawa sawa mheshimiwa alafu cha mwisho ni sawa kukuuliza wakati nakuja uh, nimpita parking nikaona gari gari gani yani na, najua mmoja unaipenda sana yani bado ukitoka lazima bwana hii au labda katika mtoko wa kawaida hii lazima nitoke nayo au manikienda katika harakati za kikazi lazima nitoke ipi pale pale mzee umeona ile jiwa wako ni nimeona ile imeandikwa Z1 Z1 eh nimehamasika nime, nime sana na ufalme wa Dubai pale <laughs> maana gari yake kaeka D1 Dubai 1 <laughs> Yeah. Sasa mimi na mimi nikasema bwana siwezi kuwa mfalme wa Dubai yeah. basi hata hii ya wazanzi asiwepo yeah. basi meka Z1 Z1 Zanzibar 1 Zanzibar 1 Sawa asante sana sala tuwashukuru eh mnakaribishwa pale bwana nyuma hapo kama mnamuona anakusalimia bwana Tausi mtu bwana Tausi bwana hivi manania ananyanyua saa ngapi haya huyu bwana anategemea siku kafurai eh siku kafurai huyu anakuwa ananyanyua nyanyua yake na hao wako ngapi hao watu nao kama watatu wanne huko ndani okay Sijawahi kumuona ujue Tausi live. Kwa mara ya kwanza leo ndio nimebarikiwa kumuona hapo. Kwa umeweka historia. Zedwani Zanzibar wani. Naam. Mhm. Kwa Zanzibar ni special kwa mtoko gani? Ah, hakuna mtoko fulani, mm. lakini siku mzee una, unajua mm. gari unapoingia unatakiwa wewe ujisikie. Ndiyo. Na haya ni matunda ya mafanikio yako. Sawa sawa. Kwa hivyo siku unatoka hii unakuwa unajifurahia yale matunda yako. Ndiyo. Eh. Hey. 
na hapa range ai range <laughs> e, kama unavyoona ni vogi eh yeah, yeah. hey. za ofisini tu wanaenda maofisini basi okay. napata kidogo kutabaruk na hii inaitwaje kwa wataalamu wa magari hii bwana hii ni, ni Toyota hii mm -hmm. e, ni Toyota hii ambayo modeli zake mimi mwenyewe sinazonipiga chenga mimi mtu mtu wa magari <laughs> lakini mimi najua hii utakuwa unaijua zaidi ni ya mwaka gani eh eh ah bahati nzuri karibu hii ni mwaka 2023 mm -hmm. hii pia 23 mm -hmm. ile pale 2000 elfu mbili na shina mbili okay. mbili shina mbili shina mbili yani kwenye hii gari yote sehemu gani mwenye inakuwacha hoi kabisa yani kwa aaa semu hii hii semu hii peki yake inakuwacha kwenye 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 uskani ee yeah. na gari hii kwenye uskani mana gari hii inakupiga masaji ee uh -huh. inakupuliza ee uh -huh. inakupeleka inakukanda gari yote inakupanya yo? yote ee eh. na na haraka haraka sasa hivi ni kama shingapi hii haraka haraka kama unaweza kuweka kama milioni 800 mpaka 900. Okay, tunaikaribia bi. Eh, <laughs> hii hii bilioni moja tena samahani. Mm. Kwa sasa hivi gari mm. ni ni zaidi ni ya bilioni moja okay. Kwa sababu dola ile poendo sababu gari unanunua karibu dola laki tatu kama na 15 hivi. Okay. Ambayo hiyo tayari ni milioni karibu hizo unaongelea 800 ushuru wake ni milioni 300 kwa hiyo bilioni 1.1 hivi na hii hapa hii sasa hivi ah hii hii haifiki hata pingii itasimamia kwenye milioni 400 okay 450 na hii hapa hii ndogo kabisa hii hii gari ya milioni 60 sabini tu okay ya mama mtu ni ipi anapenda kutembelea au haipo hapa ah mama mtu hapo anapenda yeye kuja hapa blue hii siku anatoka zake blue siku anaenda zake marikiti anaenda nayo hii maana akipigwa mzinga huko nisipate nisipate homa marikiti eh maana zaidi unajua mturuki atakuta zake mwenye sokoni kwa hiyo kidogo huko anapigwa mzinga nisipate nisipate mtuko wa moyo msito lolo kula nyadisia ndio ule kule eh huko msito huko kuna hatuna Mm -hmm. eh, kule tuna kuku wa kenyeji huko huko eh huko wa kenyeji kwa yani huko nilicho kigundua tunapata mboga ya asili eh. kuku wa kenyeji eh, fresh air eh, <laughs> sawa na na eh, eh. naona kuna paa wale paa eh hey, paa wale wananilii hawa eh. ambao wanaonekana kwenye msi... ndio maana uliweka msitu wako eh, wao msitu wao okay. kwa ajili ya paa sasa kuna paa wengi kwa sababu wanapata wanapa, wanapenda sana mm. eh, wanapenda mazingira okay msitu una chatu kweli huko <laughs> ah chatu yupo na juzi tu nilimtoa chatu mkubwa sana huko mnamo ndani ah kwenye kwenye bwao umo katoka lakini eh hey. ah, ndio mambo okay. unapokapo rini lazima ya mambo yapate kwa kwa rini ndio hapo sawa kwa hiyo hawa hawa pa na nini maalumu kabisa waliwachukua kwa ajili ya kukaa humu ah lakini siku moja moja tusogea hata kwenye uwanja kwanza tuone uwanja mpira Eh? Eh. Kumja mmoja bwana tunapata hapo bwana. Na chinja. Ah, na chinja hapo tunatengenezea bwana mandi yake bwana. Mandi. Eh, eh mandi ile. Eh, mandi yake. <laughs> na mimi katika mambo napenda sana. Mandi. Siku nimetulizana napenda hmm. kupika. Unapika mwenyewe? Eh, napika mwenyewe. Eh, okay. Napenda sana kupika. Hivi ni chakula gani cha Kihindi ambacho unakipenda na unakijua vizuri kukipika? Hey, sasa hiyo swala zuri sana. Eh, eh. Swala la cha Kihindi bwana hmm. si mlajivu wa Kihindi mimi. Hmm. Napenda sana ni masuala Mediterranean. Mediterranean. Eh, kwa sababu kindu unapenda sana mafuta mm. na, it, ne, na sio healthy. Okay. Kwa hivyo lazima upate chakula ambacho siha watu wenyewe tuna mazoezi makubwa. Yeah. Kwa hivyo utakiwa kula vyakula sasa vilikuwa vina mafuta mafuta na nini? Eh, na kama unavyoona hapo pa umeona? Hapa chuti pa kanga. kanga. Okay. Eh. Ah, mimi naona tu kwenye TV ndio nimeona leo. Eh. Huu ndio uwanja. Hawa hapa, mapaa mengine hao. Okay. Mtoka wapo wanazungazunguka. Migomba, minazi. Eh. Hapa sana najua hapa watoto na wanakuja kucheza. Eh, asa kuna mmoja hata sisi tunaingia ingia huko. Tunaingia eh? Eh, tunaingia ingia huko bwana. Eh. Tukifanya vurugu vurugu kidogo. Okay. Eh, si unaona hapa usevi kifika jioni wanatoka wingi tu. Okay. Wale wa, wote wale unaona wamezagaza gao turudi turudi hivi ni kurudisha ndani tupitie hivi ili tutokee pale tuingie zetu ndani na ah, bibi bustani iko iko level kila baada muda gani ndio inakuja inakatwa na iko sawa kwa sababu majani hii inatakiwa ushirikaji wa kila siku kila siku eh kila siku kwa sababu hata unapoanza upande mmoja mm. upande wa pili tayari 
ushaanza kwa hivyo hapo natakiwa alafu na eneo ni kubwa mm. na katika changamoto kubwa na unafahamu ni masuala ya maji na kulishulikia mm. na kama ulishuliki na hizi tasi zinawaka usiku eh, hizi ni sola zote si ah okay eh kwa hiyo zinyeze tuna, tunaita vimuri muri tu okay kwa ukiza hapa kikiingia tu mm. Naka. safi kabisa kule ni kwa ajili ya walinzi si ndio eh, kule kwa ajili ya wafanyakazi wafanyakazi kwa hivyo kuna servant kota okay. sasa ni kuna vyumba vitatu mule ndani mm. kwa ajili ya wafanyakazi wa ndani Saha. kwa wakati wote tunafanyakazi ya huko ndani tuna watu kama 10 mpaka 12 eh wanakuwa tunao huko ndani mimi bana nimefurahi katika kitu ambacho nimefurahi nilisema nikija Zanzibar cha kwanza ni kuonana na wewe kwa sababu ni kiongozi ambaye kwanza unakubalika. Yaani nimeanza kusikia sifa zako kabla ya kukujua mwenyewe. Yaani nimeanza kuzisikia true kabisa na ile Ramadhani. Yaani mizisikia sifa zako kabla ya kukujua. Kwa hiyo baada ya kusikia sifa nikahamasika kukutafuta kwanza nikuone. Na nilivyokuona kila siku zikiendelea lakini nimekuja kuamini zaidi baada ya nilipoasiliana na wewe. Nikasema yes kile ambacho nilichokuwa nakisikia ndio kweli. Yaani mheshimiwa afu hanijui nimemtafuta lakini uh, ukarimu ambao amenionyesha ni tofauti. Kwa hiyo kwanza katika kitu <laughs> napenda sana kwa support mm. ni vijana. Okay. Eh na ulivonambia mm. unajishughulisha mm. sasa leo mtu na kama hujapata fursa utatoboa vipi? Kweli kabisa. Sasa leo mimi najua mimi kwangu mimi naweza kukupa mm. ni mazungumzo eh. na wewe mambo yako yakaenda. Sasa. Na mimi kwangu mimi kitu kabisa. Yaani mimi eh, ningejua ninge mwanzo ningejitarisha vizuri yeah. lakini bwana haya karibu <laughs> nimeshakaribia. Eh. Yaani hichi kambacho umenipa mimi. Bwana hapa leo umekuja bila poda kwa hivyo sawa tu. <laughs> <laughs> mimi hapa bwana ulichonipa hiki ni kitu ambacho kinakaa kwenye historia ya maisha yangu milele kwamba kuna siku niliwahi kwenda kwa mheshimiwa fana alinipokea vizuri na nikafika kwa hii ni historia ambayo haitokuja kubadilika. Kwa hiyo mimi sikuchoshe tuwai kule uende na sisi tuwai ili mambo mengine endelee. Jamani kama ambavyo umeona tulikuwa na mheshimiwa eh, Taufik Turk mbunge wa jimbo la Mpindae Zanzibar lakini pia ni mbunge wa bunge la Afrika, bunge la Afrika. Sawa? Tuko naye. Kijana mwenzetu, eh, kaka yetu tumezungumza naye lakini pia ametufundisha kutokana na historia yake pia ametuelewesha kwamba kuna njia za kupita. Eh, vijana tusikae, tusibweteke, tufanye kazi lakini unapofanya kazi bila kukata tamaa, kujituma, lazima kuna siku utafanikiwa tu. Basi mimi nilikuwa naitwa Saleh Classic bila kusahau tarehe 23 kwenye Mr. Showbiz Back to the Society kwa ajili ya kuwagusa watoto wa mayatima kupitia Showbiz tutaenda kuwagusa ndugu zetu. Kama una chochote cha kuchangia 0712187871 lakini kama una nguo, chakula, viatu unaweza ukafika ofisini kwetu za Marad TV pale Mbezi Beach ukaelekezwa ukaja ukatoa kwa ajili ya kusupport uh, wadogo zetu. Mimi naitwa Saleh Classic Rasches Benza Kamera. Zuri zaidi pia mheshimiwa naye ame support kwa vijana wetu 46 asante na Mwenyezi Mungu atamzidishia pale ambapo ametoa amina showbiz habari kwa majina naitwa Saleh Classic ni mtangazaji kutoka Zamaradi TV katika kipindi cha showbiz leo nimekuja hapa katika kuelekea siku yangu ya kuzaliwa April 23 2024 Nikaona ni vyema niweze kuwashirikisha nyinyi ambao mmekuwa na mimi bega kwa bega kunisupport katika kipindi changu cha showbiz. Nimeamua birthday yangu ama sherehe yangu ya kuzaliwa niende nikasherehekee na ndugu zangu, watoto zangu ambao wana uhitaji. Hivyo kama itakupendeza ningeomba tushirikiane katika kusupport hiki ambacho naenda kukifanya siku ya tarehe 23 ya mwezi wa 4 2024 kama utakuwa umejaliwa kuwa na nguo chakula sabuni godoro na chochote kile ambacho nadhani kinaweza kikasupport katika hiki ambacho naenda kukifanya ningeomba tuweze kusaidiana kuweza kufikisha katika ofisi zetu za Zamaradi TV ambazo zipo Mbezi Beach tutapokea kwa chochote kile ambacho pia unadhani kinaweza kikasupport ama kusaidia kwenye hiki ambacho tunaenda kukifanya lakini pia kama uko nje ya nchi ama upo hapa hapa nyumbani labda unataka kunicheki kwa ushauri ama kusaidia chochote kile unaweza kunitafuta kupitia namba 0712187871 
0712187871 jina ni Saleh Hamis bila nyinyi siwezi kufanya chochote lakini pia kutoa ni moyo si utajiri hivyo ninaamini tunaweza kutukaisaidiana na kusapotiana kwenye hiki ambacho tunaenda kukifanya kumbuka ni Mr Showbiz back to the society kwa ajili ya kuigusa jamii yetu siku zote asante showbiz show show showbiz show show showbiz show show showbiz show show showbiz kipindi juma tatu tu juma showbiz pata bali zote za masta showbiz muda ni saa moja na ni saa showbiz show show showbiz kipindi juma tatu showbiz kila juma tatu hadi juma hapa hapa za Maradi TV TV yako fumbo macho yako tupige maswali kibao wape wenzako wateja mazako kipe